మరి కోరిక ఆ రోజున ఆ కోరిక నెరవేర్చింది మొన్నే ప్రధానమంత్రి గారిని అనౌన్స్ చేశారు అక్కడ అపారంగా మంచి పంట పశు పంట పండే చోట మాకు టర్మరిక్ బోర్డు కావాలనేది చాలా చిరకాల వాంచ తెలంగాణ రైతాంగానికి ఈ రోజున అది నెరవేర్చారు అది ఇనిషియేట్ చేశారు ఆ ప్రాసెస్ ముఖ్యమంత్రి ఇన్నిసార్లు కేంద్రానికి వెళ్ళినా కానీ ఏ రోజున కూడా మనకు కావాల్సిన క్యాష్యూ బోర్డు కానీ కోకోనట్ బోర్డు కానీ మనం తెప్పించుకోలేకపోయాం మా మీద మీ బొత్తులు సీట్లు ఇవన్నీ ఇలాంటి అవాకులు చవాకులు మీరు మాట్లాడే కంటే కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళి క్యాషి బోర్డు కోకోనట్ బోర్డు వీటి గురించి మాట్లాడి అవి రప్పించుకునేలా చేయండి ముప్పై మంది ఎంపీలు పెట్టుకుని ఏం చేస్తారు టీలు కాఫీలు తాగడానికి మీరు వెళ్తుంది అక్కడ పార్లమెంట్లో లేదంటే మీ క్రైమ్లను మీ సిబిఐ కేసులను పోస్పోన్లు చేయించుకున్నాక మీరు వెళ్తుంది మీరు ఎంపీలుగా సెలెక్ట్ అయింది మీరు అందరూ దయచేసి దాని మీద దృష్టి పెట్టండి మేము మా మీద కాదు మీరు పెట్టాల్సింది అలాగే చాలా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పటి నుంచి కొనకళ్ళ నారాయణ గారిని తెలుగుదేశం ఎంపీ చాలా అడ్డగోలుగా పాత పార్లమెంటు దాంట్లో సభలో తలుపులేసేసి అడ్డగోలుగా దాడి చేసి ఆయన మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీల్ని టెర్రరైజ్ చేసి ఆ రోజున రాజ్యం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని రెండు మొక్కలుగా చేశారు తెలంగాణ రావటం ఆనందదాయకం అయినప్పటికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ని విభజించిన విధానం చాలా దుర్దినం చీకటి దినం అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మన కథ కొత్త పార్లమెంట్ భవన్కి వెళ్ళబోయే ముందు ఆయన చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు ఆ రోజు నుంచి కూడా జనసేన ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు బాగుండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్థిరత్వం ఉండాలి ఒక స్థిరమైన ప్రభుత్వం కావాలి దాంట్లో జనసేన చాలా కన్స్ట్రక్టివ్ రోల్ ప్లే చేయాలనేది ఒక చాలా బలంగా నిర్ణయం తీసుకొని ఆ రోజు నుంచి కూడా ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోదీ గారి నేతృత్వంలో ఉన్న బీజేపీ అలాగే రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఉన్న టీడీపీకి నేను సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపాం అలాగే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు రాష్ట్ర రక్షణ కోసం రాష్ట్ర స్థిరత్వం కోసం మేము పాటుపడుతూనే ఉన్నాం అలాగే మేము పొత్తు ఎన్డీఏ మనకి ఎన్డీఏలో ఉన్నాం ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మనం ఈ మధ్యన పిలిచిన దానికి మేము హాజరయ్యాం ఆయన ఇంకో బలంగా మన వారు మోదీ గారు ప్రధానమంత్రిగా కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ అందరూ చేసిన తీర్మానాన్ని జనసేన కూడా సపోర్ట్ చేసింది ఆ తర్వాత దాంట్లోనే అందరూ కోరుకుంది కూడా ప్రతిసారి ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడల్లా నేను అడిగేది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏ కూటమి అయితే జనసేన తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకు కూడా కలిసి వెళ్ళాలనేది నా ఆకాంక్ష ఎందుకంటే వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చేయకూడదు అన్నదే నా ఆకాంక్ష రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇదే నేను ప్రతిపాదిస్తూ వచ్చాను ఢిల్లీకి వెళ్ళినా అనేక మార్లు వెళ్ళినా అలాగే బీజేపీ నడ్డా గారి ఇంటికి వెళ్ళి బీజేపీ అధ్యక్షులు వారి ఇంటికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి కూడా నేను వైసీపీ ఓటు వ్యతిరేక ఓటు చేయకూడదు అనేది చెప్తూ వచ్చాను సో దాంట్లో క్రమంగానే ప్రత్యేక పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఇది యాక్చువల్గా ఢిల్లీ నుంచి అనౌన్స్ చేసి ఉండాల్సింది యాక్చువల్గా కానీ ఇక్కడ పరిస్థితుల్లో జీ ట్వంటీ సమయాన్ని చాలా తీసుకున్నారు వీళ్ళు జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ జరుగుతున్నప్పుడు అసలు కేంద్రం దృష్టి లేనప్పుడు చాలా ఒక నక్క జిత్తులతోటి చావు తెలివితేటలు చావు తెలివితేటలతో వీళ్ళు చేసిన విధానం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కేసులు ఆయన మీద అభియోగాలు పెట్టి జైలుకి పంపించి ఈరోజు దాకా ఆయన రాలేని పరిస్థితి చాలా బాధాకరం అలాంటి పరిస్థితులు ఆయన మీద ఆయనకు ఏసీబీ కోర్టులో ఆయన విచారణ జరుగుతుందని చెప్పి నేను మామూలుగా అంతకుముందే మీ అందరికీ తెలుసు ఒక రెండు రోజులు నేను ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి నాకు ఆయన ఆయన అరెస్ట్ అవుతారని కూడా తెలియదు నేను నా పాటికి నేను బయలుదేరుతా ఉన్నాను ఆ దారిలో నాకు తెలిసింది అట్లా ఆయన కర్నూలు అరెస్ట్ చేశారని చెప్పి సో ఆయన అది వస్తుంది కదా ప్రా ఒక ప్రాసెస్ నడుస్తుంది చూద్దామని చెప్పి నేను మామూలుగానే పదితే నన్ను ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ ఆపి నా ఫ్లైట్ని టేక్ ఆఫ్ కానీ కూడా ఆపేశారు అలాగే నన్ను బార్డర్లో ఆపేశారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవైపేమో కేంద్రం జీ ట్వంటీ నాయకత్వంతో జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు నాయకులు ఎవరు అందుబాటులో లేరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను రాజమండ్రి చంద్రబాబు జైల్లో చంద్రబాబు గారిని పరామర్శించడం బయటికి వచ్చి లోకేష్ గారి బాలకృష్ణ గారి సమక్షంలో ఖచ్చితంగా జనసేన మద్దతు తెలపడం ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు నిర్ణయాలు తీసుకుంటప్పుడు నేను ఒక జనసేన అనేది ఒక ఇండిపెండెంట్ పార్టీ అది దో మేము అలయన్స్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వేరే అన్ని ఇండిపెండెంట్ పార్టీ మాకు బలమైన స్ట్రెంత్ ఉంది మాకు బలమైన ఓట్ బేస్ ఉంది సో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రత్యేకించి మేము అప్రోచ్ కాలేకపోయాము కాబట్టి ఢిల్లీలో జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లు అందరూ ఉండిపోయారు కాబట్టి ఎవరు అందుబాటులో లేరు కాబట్టి 
నేనే కొంచెం నిర్ణయం తీసుకొని నేను చెప్పేశాను ఆ రోజున సో నేను వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటుకి చీలనివ్వను అనే దానికి ఏ మాట అయితే చెప్పానో ఆ మాటకు నేను కట్టుబడి ఉన్నాను అదే నేను ముందుకు తీసుకెళ్తూ వచ్చాను సో దాంట్లో భాగంగానే జనసేన తెలుగుదేశం సమన్వయ కమిటీ ఉండాలి అని చెప్పి రెండు రెండు పక్షాలు నిర్ణయించుకున్నాయి మీకు తెలిసిన విషయం కూడా ఆల్రెడీ బీజేపీ జనసేన కూడా సమన్వయ కమిటీ ఉంది ఈ మూడు పక్షాలు బీజేపీ కూడా ఇక్కడ మీకు కలిసి వస్తాను నేను మనస్ఫూర్తి ఆశిస్తున్నాను ఈ రోజున సో జనసేన బీజేపీ కమిటీ ఆల్రెడీ మేము అది యాక్షన్లో ఉంది మొన్న మధ్యన బీజేపీ జనసేన కలిసి కూడా పంచాయతీకి సంబంధించిన కార్యక్రమం చేశాం ఈ క్రమంలో నేను ఇది అనౌన్స్ చేశాను కాబట్టి జనసేన తెలుగుదేశం సమన్వయ కమిటీ కూడా చాలా అవసరం అనిపించింది సో దానికి చైర్మన్గా సమన్వయ కమిటీకి శ్రీ పెద్దలు పిఎస్సి చైర్మన్ మాజీ రాష్ట్ర ఉమ్మడి రాష్ట్ర సభాపతి శ్రీ నాదెల్ల మనోహర్ గారు చైర్మన్గా ఆయన నేతృత్వంలో సభ్యులుగా శ్రీ బి మహేందర్ రెడ్డి ఆయన జనసేన ఉపాధ్యక్షులు అలాగే ఉమ్మడి ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా శ్రీ కందు తూర్పు గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారు అలాగే పశ్చిమ ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ కొట్టుకుల్పూ కొట్టుకుల్పూడి గోవింద్ గారు అలాగే జనరల్ సెక్రటరీ పాలవలస యశస్విని గారు అలాగే మన నర్సపురంకి అలాగే మా మత్స్యకారులకు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన పోరాటాలు చేస్తూ పార్టీలో అందరి మనలు మనలు పొందిన శ్రీ బొమ్మిడి నాయకర్ గారు వీళ్ళు ఐదు మంది సభ్యులుగా ఉండి మనోహర్ గారి నేతృత్వంలో ఇది ముందుకెళ్తుంది సంప్రదింపులు కానీ అలాగే భవిష్యత్తులో రెండు పార్టీలు కలిసి అలాగ కార్యక్రమాలు చేయాలి వీటన్నిటి మీద ఒకటి రెండు రోజుల్లో ప్రకటన వెలువడుతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ఏం లేదండి ఫస్ట్ చాయిస్ సెకండ్ చాయిస్ ఏం లేదు పీపుల్ ఆర్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ లేదు మై ప్రయారిటీ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ద స్టేట్ సార్ దాంట్లో ఎందుకంటే నేను మాట ఇవ్వడానికి చాలా చాలా ఆలోచిస్తున్నా మై ప్రయారిటీ ఈస్ ఆల్వేస్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రయారిటీ కూడా పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఆయన అన్న మన పార్లమెంట్లో కూడా పాత పార్లమెంట్లో అన్న మాట కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి చీకటి దినం ఆ రోజున అని చెప్పడానికి కూడా నిజంగా ఆయన మనసులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద మాట లేకపోతే మాట మాట్లాడటం అందుకని వారిది ప్రజలే మొదటి ఇది ఉంటుంది అలాగే ప్రాముఖ్యత అలాగే నాది కూడా డే వన్ నుంచి కూడా ఫర్ మీ ప్రయారిటీస్ పీపుల్ సార్ పీపుల్ ఆఫ్ ఏపీ మేము ఎవరైనా సరే ఇన్క్లూడింగ్ జనసేనతో సహా ప్రజలకి ఆమోదయోగ్యమైన విషయాలు చేయాలి కానీ మాకు నచ్చే విషయాలు భిన్నంగా ఉంటాయి అందువల్ల ఏంటంటే మై ప్రయారిటీస్ ఫర్ పీపుల్ మై ప్రయారిటీస్ ఫర్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అని ఆంధ్రప్రదేశ్కి సార్ ఓకే క్షణం ఆంధ్రప్రదేశ్కి అందరూ కలిసి వస్తారు ఐ థింక్ ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా వస్తారు అంటే మీరు జరగకపోతే అప్పుడు ఈ ప్రశ్న వేయండి అందుకని జరగలేనప్పుడు మనం ముందే ఇటు రైట్ కాదు కదా నేను ఖచ్చితంగా జరుగుద్దు నేను నాకు తెలుసు అది ఈ జనసేనకి ఎప్పుడు చాలా బలమైన విశేష ప్రజా ప్రజాస్పందన ఉంటుంది దానికి ఎప్పుడు కొరవ లేదు కానీ మేము చూస్తున్నది టీడీపీ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది ప్రజలకి చాలా బలమైన భరోసా వచ్చింది అంటే మొన్నటి దాకా ఏ మాత్రం ఒక 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 అనిశ్చితితోటి ఉన్న ప్రజలు ఒక ఊపిరి బలంగా తీసుకున్నారు ఖచ్చితంగా పోటీ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆల్టర్నేట్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఈ వైసీపీ పోతుంది అనే భావన చాలా బలంగా స్పష్టంగా కింద స్థాయి క్షేత్రస్థాయిలో తెలుస్తూ ఉంది లేదండి ఇది సమన్వయ కమిటీతో మాట్లాడాలి బట్ నేను అక్కడ తెలంగాణ అది కొంచెం ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి నేను కోరుకున్నాను ఖచ్చితంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో అక్కడే జరగాలని నేను కోరుకున్నాను కానీ ఇది నేను ఒక్కడ కోరుకుంది ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా వారు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం తెలంగాణకు సంబంధించి అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీకి కూడా నేను ఆల్రెడీ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లప్పుడు నేను నా అభ్యర్థులను కూడా దాదాపు నలభై మంది కార్పొరేట్ అభ్యర్థులు నేను కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు నేను ఉపసంహరించు ఉపసంహరించమని చెప్పాను సో అక్కడ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి 
అది అందరూ ఇంకా ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ రాలేదు కాబట్టి ఏ పరిస్థితులు ఎలా ఎవరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ మళ్ళీ చెప్ప మళ్ళీ చెప్పరా ఒకసారి జగన్ ఇప్పుడు ఎన్డీలో ఉన్నాడంటారా సి వాళ్ళు అట్లా అట్లా మీరు అట్లా ఎలా వేస్తారు సి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఇవ్వాల్సిన కనీస గౌరవం సాంప్రదాయం అది ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్లో మన ప్రత్యర్థి ఉన్నా మనల్ని శత్రువు ఉన్నా కానీ మనం గౌరవించి తీరాల్సిన అవసరం ఉంది సో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానమంత్రి గారు వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈయన జగన్ గారు వెళ్ళి వారికి శాల్వ కప్పుతూ ఇక్కడ ఆగ్ర ఇక్కడ విగ్రహాలు కూల్చేసినా కానీ అక్కడికి వెళ్ళి పాప వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాలు ఇక్కడ ఆలయాలు రథాలు కాల్ చేసినా కూల్ చేసినా కానీ ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు మట్టుకు ఆయన ఖచ్చితంగా వెంకటేశ్వర విగ్రహం తీసుకెళ్ళి ప్రజెంట్ చేస్తారు బట్ దానివల్ల సత్సంబంధాలు ఉన్నాయనుకోకండి అది ఈయన చేసిన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడం కూడా నవ్వులతోటి మాకు నాకు ప్రత్యేకించి ఏమనిపిస్తుందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయన చూస్తుంది ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చూస్తారు దానికి కావాల్సినంత గౌరవం దానికి కావాల్సినంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు అలాగే మీరు మొన్న ఈ మధ్యన మీరు ఈ మాట మాట్లాడుతుంటే సపోర్ట్ ఉందంటే మీరు అంటుంది పదివేల కోట్లు విడతలు వారిగా రిలీజ్ చేశారు ఇది మీ నా ఉద్దేశం మీ మీ మైండ్లో ఉన్నది నేను అది ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ప్రస్తావిస్తే డెవల్యూషన్ ఫండ్ నిధుల కింద మేము అది ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అది కూడా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రత్యేకించి పెద్దలు నాకు వయసే మన బీజేపీ పెద్దలు తెలియజేసింది నాకు ఏంటంటే అది రెండు సంవత్సరాలు కోర్టులో ఉండి కోర్టు డైరెక్టివ్ మేరకు మేము ఇచ్చాం సుప్రీం కోర్టు డైరెక్టివ్ మేరకు ఇచ్చాం అప్పటికీ రెండు సంవత్సరాల కోర్టులో వాదన జరిగి ఆ లాస్ట్ టెన్ థౌసండ్ జగన్ మీద ఉన్న కేసులని ఎత్తేసి అలాగే జగన్కి అన్ని కేసుల మీద ఉపశమనం కల్పిస్తే ఖచ్చితంగా అది మనం మీరు అప్పుడైనా మాట్లాడాలి కానీ ఏ కేసు సహాయపడుతున్నారు కేంద్ర నిర్ణయాలకి ఖచ్చితంగా బిల్స్కి కొన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు వీటిని మీరు ఎట్లా తెచ్చుకుంటారు దానివల్ల లబ్ధి ఎలా తీసుకొస్తారంటే వీళ్ళు వ్యక్తిగతంగా లబ్ధి పొందుతున్నారు కానీ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అయితే ఒక స్టీల్ మిల్కి సంబంధించిన క్యాప్టివ్ మైన్స్ ముప్పై మంది పైగా ఎంపీలు ఉండే బౌద్ధ హౌసెస్లో క్యాప్టివ్ మైన్స్ని తెచ్చుకోలేకపోయారు ఓకే ఇంకా రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం అడగలేకపోయాం ఆ రోజున దురదృష్టకరం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయాం 